energy of an orbit determination of energy यानी first orbit में जो electron है उसकी कितनी energy है इसी तरह second orbit में third में तो ये किस तरह से derive की जाएगी वो और atomic model से total energy जो electron की होती है जब वो fix circular path में यानी orbit में move करता है वो किसके equal है उसकी kinetic energy और potential energy के sum के equal है this is equation वन E is total energy of the electron in any orbit any total energy of an orbit this is kinetic energy and potential energy kinetic energy aap log jante hain mv square hoti hai simple si equation kinetic energy equation 2 aapne piche padha hai ki jab electron fixed circular path mein move karta hai to us pe do forces act karti hain ek hoti hai centi फ्यूगल फोर्स और दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं इक्वल होती हैं जब इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आप पहले पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी इक्वल होती है दिस इज सेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सलान आर स्केयर इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर इस इज इक्वेशन थ्री यानी जब इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ भी मूव करता है तो ये दोनों फोर्सेज होती हैं इक्वल अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्स लान आर इज इक्वल टू एम वी स्केयर इस इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर को अगर हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दें वन बाई टू से वन बाई टू इन टू और इस साइड पे भी वन बाई टू इन टू जेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सलान आर एम वी स्केयर दिस इज इक्वेशन फाइव आपने क्या किया है कि इस इक्वेशन को दोनों साइड से वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि आपको ये क्लियर हो रहा है कलर से कि आप दोनों साइड पे कर सकते हैं अप्लाई एक ही फैक्टर के साथ इधर से भी और इधर से भी अब जब आप इसको वन बाई टू से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ एम वी स्केयर हाफ एम वी स्केयर क्या है कानेटिक एनर्जी तो इट मीन जेड ई स्केयर ओवर एट अब आप मल्टीप्लाई कर दें पाई एप्स लान आर इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्केयर एंड वन बाई टू एम वी स्केयर किसके इक्वल है कनेटिक एनर्जी के इक्वल है इसको अगर आप इक्वेशन सिक्स कर दें तो इक्वेशन सिक्स को इक्वेशन टू के साथ कंपेयर करें कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन नंबर सिक्स तो कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर एट पाई एप्स लान आर दिस इज कनेटिक एनर्जी इसको आप नंबर सेवन दे दें अब नेक्स्ट क्या है पोटेंशियल एनर्जी अच्छा कनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई जेड स्केयर ओवर एट पाई एप्सलान आर अब पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दिस एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन चेंज इन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजिशन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ किसकी पोजिशन चेंज हो रही है अभी यहाँ हम इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं का रेडियस आर है हम ये ज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर तक आया है यानी उसकी पोजीशन चेंज हुई ना कि इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर तक अब इसमें जो वर्क हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर डेट इज ही पोटेंशियल इनर्जी तो पोटेंशियल इनर्जी इज इक्वल टू अब इसको मैथमेटिक्स वाले जो है इंटीग्रेशन एक टर्म यूज़ होती है वो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है ये चीज़ जो है बस याद कर लेनी है इंटीग्रेशन का सिंबल है ये इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर दिस इज अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आया ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल है जेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सलान आर स्केयर और इसको 
इसका जो वेरिएबल है उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं ये जो चीज़ है ये जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको ये पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं बस वो इसको याद रख लें ठीक है कि ये आपने इस तरह से ये लिखना है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ये इन लिमिट्स हैं इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है अब इसका सोल्यूशन क्या होगा आप इसको भी याद रखेंगे एट सोल्यूशन इस इसकी डिटेल जो है इंटीग्रेशन की ये आपको सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी इस वक्त पढ़ाना जो है क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इसमें वैसे बच्चे भी हैं जो मेडिकल के हैं उनको तो इसके तो अल्फबे का भी नहीं पता होगा इंटीग्रेशन क्या होती है तो वो क्या करेंगे इस सिंबल को याद रखें इस तरह बनाना है ये लिमिट्स लगानी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ठीक है इसमें आर जो है ये वेरिएबल है तो इसका जो है आपने डेरिवेटिव भी लेना है इसका सोल्यूशन क्या होगा पोटेंशियल इनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्स लान आर यानी जो कनेटिक एनर्जी है ना ठीक है आपने ये एट की जगह फोर कर लेना है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस ये याद रखना अगर आपको इसका सोल्यूशन भूल जाता है लेकिन आपने कनेटिक एनर्जी फाइंड की हुई है तो कोई बात नहीं है आप यही चीज़ दोबारा लिखें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दें एक चीज़ यहाँ पे एट है यहाँ पे फोर कर दें ठीक है अच्छा दिस इज इक्वेशन नंबर एट अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई आपके पास कनेटिक एनर्जी भी आ गई आप इन दोनों की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में पुटिंग दी वैल्यू ऑफ कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन नंबर वन जब आप इक्वेशन वन में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कनेटिक एनर्जी सेट ई स्क्र ओवर एट पाई एप्सलॉन आर दिस इज कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्र ओवर फोर पाई एप्सलॉन आर ये होगी पोटेंशियल एनर्जी अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस है मल्टीप्लायर के कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता देखें प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा माइनस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आंसर जो है वो प्लस आएगा ठीक है ये याद रखिएगा तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जेड ई स्केयर ओवर एट पाई एप्सलान आर माइनस जेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सलान आर ठीक है अब आप क्या करें कि इनमें कामन ले लें जेड ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सलान आर यहाँ रह गया वन बाई टू माइनस वन तो वन बाई टू माइनस वन किसके इक्वल होगा हाँ जी दसो किधर इक्वल होएगा जी बिल्कुल ठीक है माइनस वन बाई टू तो z ई स्केयर ओवर फोर पाई एप्सलान r माइनस वन बाई टू अब माइनस वन बाई टू को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस z ई स्केयर ओवर एट पाई एप्सलान r देखिए बड़ा आसान आसानी से जो है आप इसको याद रख सकते हैं टोटल एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल है जो कनेटिक एनर्जी है ठीक है उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा दिया यानी टोटल एनर्जी माइनस क्यों इसलिए कि जब आप एक बड़ी वैल्यू जो है जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा दूसरा तो ये है कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है ठीक है और जब ये इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर तक आ रहा है यानी डिस्टेंस ये कम होता जा रहा है इन्फिनिटी भी ज़ीरो है तो ये कम होता जा रहा है तो ये फिर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी ये देखिए नेगेटिव आ गई जब पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव है ठीक है और उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है उससे कनेटिक एनर्जी से बड़ी वैल्यू जो है अगर उसके साथ नेगेटिव साइन हो तो जब आप उसको छोटी वैल्यू से माइनस करेंगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा 
नेगेटिव साइन ये भी इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू बहुत ही कम है ठीक है अब जैसे देखें कि हंड्रेड जो है ये बड़ा नंबर है लेकिन नेगेटिव अगर इसके साथ लगा दें तो ये बहुत छोटा होगा इसी तरह टोटल एनर्जी जो है उसके साथ अगर ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट क्लियर हो गया तो इसको हम नंबर लगा लेते हैं सेवन एट नाइन यानी टोटल एनर्जी जो है वो इस फैक्टर के इक्वल आ गए अब इसमें आर जो है उसकी वैल्यू पुट कर लें पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर नाइन आपने पढ़ा है आर जो है रेडियस किसके इक्वल है जेड ई स्क्र ओवर एट पाई एप्सलान आर की जगह उसकी अब हम वैल्यूज पुट करेंगे उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी याद है इसको एन स्केयर एस स्केयर एप्सलान ओवर जेड ई स्केयर पाई एम ये किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू है अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें टोटल एनर्जी माइनस जेड ई स्केयर इन टू ये ऊपर आ जाएगा जेड ई स्केयर पाई एम ओवर एट पाई एप्सलान एन स्केयर एस स्केयर एप्सलान और सिंप्लीफाई कर लें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस अब जी जो है जी से मल्टीप्लाई होके स्केयर हो जाएगा ई रेस पावर टू और टू मल्टीप्लाई होके फोर हो जाएगा पाई एम ओवर एट पाई एप्सलान 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 स्केयर एन स्केयर एच स्केयर दिस इज इक्वेशन टेन दिस इज टोटल एनर्जी इसमें पाई से पाई कैंसल तो माइनस जेड ई स्के जेड स्केयर ई रेस पावर फोर एट एप्सलान स्केयर एच स्केयर एंड एन स्केयर दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी किसकी इलेक्ट्रॉन की जो किसी आर्बिट में होता है अगर एन की वैल्यू वन होगी अगर एन की वैल्यू वन है तो ये फर्स्ट आर्बिट की टोटल एनर्जी आ गई माइनस जी स्केयर ई फोर एम बी है सॉरी रह गया यहाँ पे एम ओवर एट एप्सलान स्केयर एच स्केयर एन वन स्केयर एंड टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड आर्बिट तो एन की वैल्यू टू कर लें माइनस जेड स्केयर ई फोर एम ओवर एट एप्सलान स्केयर एच स्केयर एन टू स्केयर दिस इज दी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी आर्बिट तो एन की वैल्यू अगर आप वन रखेंगे तो फर्स्ट आर्बिट की टोटल एनर्जी इसी तरह एन की वैल्यू टू रखेंगे तो टू सेकेंड आर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी आ गई या टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्बिट भी आप इसे कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है तो ये थी जी एनर्जी की जो है डेरीवेशन डिटर्मिनेशन अच्छा ये जो डिटर्मिनेशन है ना इसको आप डेरीवेशन भी कह सकते हैं डेरीवेशन ऑफ एनर्जी यानी आपने एनर्जी को डिराइव किया है डिफरेंट इक्वेशन से तो डिटर्मिनेशन की जगह आप डेरीवेशन कर लें मैं फिर से बता देता हूँ कि डेरीवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आर्बिट ये किस तरह से फाइंड करेंगे आपके पास टोटल एनर्जी जो आर्बिट की होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है इस तरह से फिर मैंने ये कानेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी डिराइव की फिर इस इक्वेशन में पुट किया और इसको जो है वो सॉल्व किया है क्लियर हो गया तो डेरिवेशन बेस्ट है क्योंकि आपकी बुक में डेरीवेशन लिखा हुआ है ये डेरीवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आर्बिट कि आपने इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट आर्बिट में है या सेकेंड आर्बिट में है एनर्जी टोटल कितनी होती है किस तरह से डिराइव करेंगे तो ये थी डेरिवेशन